আন্দুল বিখ্যাত রাজবাড়ির জন্য আন্দুল রাজবাড়ির বয়স একশো নব্বই বছর কিন্তু জানেন কি এই আন্দুলে প্রায় একশো পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে চলে আসছে বাংলা গানের এক স্বতন্ত্র ধারা যে গান ধ্রুপদ অঙ্গের সেই সঙ্গীত গাওয়া হয় এক বিশেষ পোশাক পরে সন্ধে নামতেই পাখোয়াজ বেহালা হারমোনিয়ামের শব্দে জেগে ওঠে প্রেমিক ভবন শুরু হয় কালী কীর্তন ছেড়ে চলে গেছেন তারপরের জেনারেশন তারপরের জেনারেশন আপাতত আমরা পঞ্চম জেনারেশন চলছে আচ্ছা আর একটা জিনিস এই যে কালী কীর্তন যখন গাওয়া হয় তখন কোন বিশেষ পোশাক বা রীতি হ্যাঁ আমরা আলপি যেটা বলে আলপি এবং মাথায় জটা জুটো পরে আমরা গান গাই এবং গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করি যদিও আমরা যারা এর সঙ্গে সম্পর্কিত যারা আমরা এই গান করি আমরা সবাই গৃহী কেউ সন্ন্যাসী নয় কিন্তু অন্তত পক্ষে সাময়িকভাবে সেই পরিবেশ এবং সেই মনের ভাবটাকে এর সঙ্গে মানানসই করার জন্য আমরা গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করে ত্যাগের ভাবটা ফুটিয়ে তোলার জন্য এই গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করে সেইভাবে চলে আসছে আঠারোশো আশি খ্রিস্টাব্দে স্বামীজির মা ভুবনেশ্বরী দেবী প্রেমিক মহাজের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন 
আচ্ছা এবং বিবেকানন্দ এখানে এসেছিলেন এই বাড়িতে থ্রি টাইমস একবার বেলুড় মাঠে উনিশশো এক সালে গান হয় প্রথম আচ্ছা হ্যাঁ তারপরে ওনার পিতৃ বিয়োগন্ত এসছিলেন এছাড়া ওনার নাতিরে এখনও ওই বংশের দীক্ষা দীক্ষিত তিনি যে স্ক্রিনের চেয়ে প্যাকাউন্ডেন্ট ছিলেন তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল মানে বুঝতে পারছেন একটা জনপদ যেটা বয়স হাওড়া এর বয়স পাঁচশো বছরেরও বেশি এবং কোথাও কলকাতার থেকে সেই সময়ে অনেকটা পুরনো তার সমৃদ্ধি তার শিল্প সংস্কৃতি সঙ্গীত কোথাও অনেক বেশি আমরা যেটাকে বলি ডিপ রুটেড সেইটা স্বামী বিবেকানন্দ বেশ কয়েকবার এসেছিলেন এই বাড়িতে সন্ন্যাস গ্রহণের আগের নরেন্দ্রনাথ ও সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ বসতেন এইখানে আজও নিয়মিত আলপনায় সাজানো হয় এই বেদিটা প্রচারের অন্তরালে বলা ভালো প্রচার বিমুখ কালী কীর্তনিয়ারা বুক দিয়ে আগলে রাখতে চান তাঁদের প্রাণের এই সঙ্গীত সাধন সঙ্গীতের বিষয় হল কালী কীর্তন সাধন সঙ্গীত প্রেমিক আর পাঁচটা গানের সঙ্গে তফাত হচ্ছে যে সেগুলো আপনি গাইছেন চলে যাচ্ছেন কিন্তু এই গান গাওয়ার জন্য মানে এরা খুব ভাগ্য না করলে আমরা এইখানে আসা এসে গান করা খুবই সেটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে পড়ে এবং এমনটা নয় যে আজকালকার যুগে কেউ নতুন প্রজন্মের ছেলেরা শোনে না এখন নতুন নতুন প্রজন্মের ছেলেরা যারা সাংগীতিক শিক্ষায় শিক্ষিত বা যারা এই ধরনের বিষয় নিয়ে গবেষণা করছে তারা কিন্তু একটু খোঁজ করলে দেখা যাবে তারা কিন্তু প্রচারের আলোকের বাইরে তারা খুবই খোঁজ খবর রাখে ইনভলভ তারা খুবই খুব প্রচার সর্বস্ব হয়ে গেলে সেই জিনিসটাকে ধরে রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে সুরের এই অন্যরকম সন্ধ্যাটা আপনাদের কেমন লাগলো আমাদের কমেন্ট করে জানান এই ভিডিওটার নিচে যে কমেন্ট বক্স আছে সেখানে কমেন্ট করে জানান আর এই ধরনেরই যদি কোনো ভিন্ন ধর্মী গল্প থাকে চরিত্র থাকে মানুষ থাকেন তাদের কথা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন হোয়াটসঅ্যাপ করুন নাইন এইট থ্রি জিরো ওয়ান জিরো সেভেন সিক্স ডাবল টু এই নাম্বারে ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন আর আপনার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন আজ এই পর্যন্তই